欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：腾讯的三部剧点击量突破三万，其中胡歌、赵丽颖、杨紫各一部，成换机人气很高。由杨紫、徐凯、牛俊峰、何赛飞等人主演的都市剧《成欢集》是当下最火的古装剧，自播出以来，热度和话题讨论度节节攀升。目前已经播出八天了，酷云峰值超过二点四九，央视峰值收视率有六天突破二，目前腾讯网热度最高位三万零一百九十三，俘获了各个年龄段的观众。团体，企鹅网站的人气基本维持在二点九万。一月四日，浏览量甚至突破三万，加入网站人气俱乐部，真正实现了台湾与互联网的双爆发。《成欢传》播出八天，腾讯播放量突破三万，这是继《余生，请多指教》《长相思》第一季之后，又一部突破三万的剧集。目前，杨紫的剧在腾讯视频上已经突破了三万部，可以说占比百分之百。在九零后的华中，简直就是一个随处可见的数据。要知道，腾讯视频的热度突破三万可不是一件容易的事。二零二三年，包括《繁花》在内，网站播放量突破三万的电视剧仅有四部，前两部分别是肖战、李沁、刘瑞麟主演的古装剧《梦中的大海》，以及杨紫、张万艺、邓伟、谭健次主演的古装剧《相思》，都在盛夏季节，都有顶尖之人执掌。都市剧好事成双，被认为是一匹黑马。因为有小三和老婆齐心协力惩罚渣男，所以渣男不仅是小三，还有小三这样的高级渣男。他们足够抓马抓狗，引起足够的话题和关注，所以取得了不错的成绩。还有胡歌主演的贺岁剧《繁花似锦》，演员阵容非常强大，画面质量、演员阵容、剧情都是一流的，一炮而红。这个是大年三十播出的，所以可以算去年，也可以算今年。如果算今年的话，今年播放量破三万的剧只有三部《繁花》《凤游记》和《成欢集》。《繁花》可以算是古装剧，《凤游记》是童话剧，《成欢传》是都市剧，也是近两年播放量突破三万的都市剧。演员和作品是双向的成就。这部剧让大家再次看到了杨紫的演技。剧中卖成欢的感情波折颇多。幸福或悲伤等情绪都被杨紫用眼神表达出来，赋予了角色真实感。这就是演员杨紫的魅力。同时，杨紫本身的年龄也适合角色，她将麦成焕这个角色演绎的淋漓尽致。除了演技，我还看到了杨紫的选剧眼光和扛剧能力。生活戏剧是她的舒适区。当然，剧中的很多演员也从中受益，获得了更多的关注。徐凯饰演的姚志明。霸道总裁突然变身风趣有责任感的人，他说话严厉，但心地柔软，很可爱。他的身材和外貌都让他很欣赏。西装革履的霸气老板，完全就是霸道总裁。牛俊峰饰演的辛家良已经成为富二代的代表。他性格不负责任，在爱情和家庭方面只能说对不起。他的生活技能完全没用，还拿女朋友当保姆。巨婴骑士的性格已经让他出圈了。何赛飞饰演的刘婉瑜已经成为了令人印象深刻的轻松型妈妈。她就是一个典型。她对成欢的爱让人感到窒息和压抑，而她作为经验丰富的演员的演技令人惊叹。还有徐令月饰演的事业至上、清醒的女友莫永新，张耀饰演的勇敢懂事、多才多艺的弟弟麦正造。丹丹丹丹饰演的阴阳恶人辛佳丽，吴彦姝的透明卖老奶奶等，都给人留下了深刻的印象，印象非常深刻。程还记所取得的成绩，无论对于剧中演员还是平台来说，都是一个值得欢呼的伟大记录。电视剧讲述了当代母女关系重生与重塑的故事，她用普通女孩不平凡的人生经历来传达新时代独立奋斗的女性态度。家庭关系和事业同样重要，存在于生活中，是迎合别人还是迎合自己，是每个人一生都需要面对的问题。《成欢传》值得一看，剧中的台词和理念都值得细细品味。杨紫堪称人气剧女王，《成欢传》网站热度突破三万，火爆台湾和网络。
不愧是九十年代最火的电视剧之一。昨天杨紫主演的都市剧《成欢集》在腾讯的播放量突破三万，进入腾讯视频热门俱乐部。此外，收视率连续多日突破二，热度持续走高，足以证明《成欢传》在台湾和网络上的双爆。作为一部都市剧，这样的成绩确实不错，也只有杨紫能做到。他用细腻的表演让我们感受到角色的魅力，共情角色的情感表达。程还记得人生充满了烟火气。主角讲述了亲情与成长的故事。女主角麦成焕受到原生家庭的影响，被坚强的母亲的爱所束缚，从屡次屈服到紧张对抗，再到心硬心软的转变，最终重塑了母女关系。从成欢的膝盖到成欢自己的膝盖的旅程。观众看到了很多中国母女的影子。近年来，杨紫在腾讯播出的三部剧《成欢的故事》《蜥蜴爱情》第一季《余生请多指教》播放量均突破三万，优酷的久违的爱情也突破了一万。杨紫设在都市剧、古代木偶、现代木偶、青春群剧等方面，无论题材还是平台，都取得了不错的成绩。难怪她被称为热剧女王。不少网友表示，从幕后可以看出。杨紫对《成欢集》投入了很多情感和深度，《成欢集》真的很好看。杨紫又一有效播出，戏杨紫，你出来告诉我，你怎么可以和大家这么酷？等等。肖战被谣言抹黑，工作室发声维权，律师怒称对手比想象中更无耻。肖战工作室发表声明，指责部分微博用户恶意散布谣言，挑起战争，抹黑肖战。其表示，这些行为严重侵犯了肖战的名誉，并表示已向法院提起诉讼。此举引发广泛关注和讨论，引发社会各界响应。此声明发布后，肖战的事业似乎逐渐回到正轨，先后宣布新的代言合作，参加新的综艺节目，主演跨界剧《一梦之梦》，一切似乎都在朝着积极的方向发展。方向发展。然而，近日有消息再次传出，有人散布无端谣言抹黑肖战，让他再次陷入舆论漩涡。此次起因是，有网友在社交媒体上爆料，某人气男明星在某品牌活动上出现尴尬一幕，引发轩然大波。尽管这本身并不违法，但因其图形性质而引起了公众的广泛关注。更令人担忧的是，有人将演员与肖战联系起来，并公开指认肖战为涉案人员。虽然这一认定缺乏证据支持，但很快就在网络上引发热议，甚至有网友表示相信这一说法。值得注意的是，尽管举报人最初澄清涉事艺人并非肖战，但舆论持续发酵，甚至出现了一些支持或批评的声音。这种情况也引发了一些人的反思，认为网络八卦的传播对个人和社会都产生了负面影响。这一次与肖战此前遭受的网络暴力类似。肖战经历过一段舆论风波，受到了不少谩骂和攻击。这一次，他再次被置于舆论的风口浪尖。这种无端指责、散布谣言，不仅会造成个人名誉受损，还会影响社会正常秩序和良好风气。肖战的律师表示，对手比想象中更无耻，并表示将采取法律措施追究责任。与此同时，最初爆料的网友也更正了自己的说法，表示涉事艺人与肖战无关。然而，这却造成了一定程度的不良影响。即使相关责任人可能受到法律制裁，造成的损失难以挽回。这再次凸显了网络谣言和虚假信息的危害性。对于个人而言，不实指控可能会严重损害名誉和形象；对于社会来说，谣言的传播可能会扰乱正常秩序，引起公众的恐慌和不安。因此，我们每个人在使用网络时都应该谨言慎行，对自己的言行负责，共同营造健康和谐的网络环境。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。